தென் லாஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் சர்வீஸ் அவுட் புட் மெத்தட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் சரிங்களா ஸோ இந்த இதில் டிப்ரிசியேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா சர்வீஸ் அவுட் புட் நம்ம ஒரு மிஷின் வாங்குகிறோம் சரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஒரு மிஷின் வாங்குகிறோம் அந்த மிஷின் வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ஆகியிருக்கும் ஸோ அது எவ்வளோ தூரம் ஃபங்க்ஷன் ஆகிருக்கு அதோட ஒர்க்கிங் வந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு மிஷின் வந்து நம்ம ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மிஷின் வந்து வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ப்ரொடக்ஷன் மிஷின் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட லைஃப் பீரியட் வந்து ஒரு ஒன் லேக் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்கேஸ் அந்த மிஷின் கண்டினியூஸாக ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ரன் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஒன் லேக் ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இல்லை ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் மட்டும்தான் அந்த மிஷின் வந்து ரன் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு எயிட் இயர்ஸ் நைன் இயர்ஸ் கழிச்சு தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஒன் லேக் ப்ராடக்ட் வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்குது ஸோ நம்ம ஒரு மிஷின் வாங்குறப்ப அந்த மிஷின் வந்து ஒரு ஒன் லேக் ப்ராடக்ட் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஒன் லேக் ப்ராடக்ட்டில் எவ்வளோ ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை பேஸ் பண்ணி டிப்ரிசியேஷன் வேல்யூ வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் சரிங்களா இன்கேஸ் வந்துட்டு அது ஒன் லேக் ப்ராடக்ட் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு ஆனால் அதோட லைஃப் டைம் வந்து டென் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பட் இப்போ எயிட் இயர் எயிட் எயிட் இயரில் வந்து அந்த மிஷின் வந்து செல் பண்ணுறாங்க பட் அது இது வரைக்குமே டென் லேக் ப்ராடக்ட் தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அப்போ அந்த மிஷின் வந்துட்டு இன்னும் வந்துட்டு நைன் லேக்ஸ் நைன்டி தௌசண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து அதோட ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஒன் லேக் ப்ராடக்ட்டில் டென் தௌசண்ட் ப்ராடக்ட் தான் ரெடி பண்ணியிருக்கு இன்னும் நைன்டி தௌசண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து அதில் ரெடி பண்ண முடியாது கேப்பபிலிட்டி இருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டிப்ரிசியேஷன் வேலி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இன்கேஸ் வந்துட்டு இதே சுச்சுவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு மிஷின் ஒன் லேக் ருபீஸ்க்கு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் அந்த ஒன் லேக் மிஷின் வந்து அந்த மிஷின் வந்துட்டு ரெண்டு வருஷத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுச்சு நான் இப்போ விற்கிறேன் அப்படின்னா இன்னும் ரிமைனிங் வந்துட்டு அது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் தான் அதால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ப்ரா அந்த மிஷினோட டிப்ரிசியேஷன் வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷன் நான் சொன்னல அதை விட இந்த இதில் டிப்ரிசியேஷன் வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதாவது நம்ம அந்த மிஷினை வந்துட்டு செல் பண்ணுறப்ப ரேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா முன்னாடி மெத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செல் பண்ணுறப்ப ரேட் அதிகமாக கொடுக்கலாம் சால்வேஜ் வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் இந்த மெத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சால்வேஜ் வேல்யூ ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டிப்ரிசியேஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ டிப்ரிசியேஷன் இஸ் கம்பவுண்டட் பேஸ்ட் ஆன் சர்வீஸ் ரெண்டர்டு சர்வீஸ் ரெண்டர்னா சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இல்லைன்னா சர்வீஸ் ஆஃபர்டு அது வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் வேலை பார்த்துருக்கு அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ எல்லா டேமே ஒன்று தான் இங்கே எக்ஸுங்கிற ஒரு முக்கியமான இது வரும் எக்ஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இந்த ஒன் லேக் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் சொன்னல இதான் வந்து மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி ஸ்மால் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது சர்வீஸ் ரெண்டர்டு இன் பீரியட் சரிங்களா அது கொடுத்துருக்க அந்த டைம் பீரியடில் எவ்வளோ ப்ராடக்ட் வந்து இது வரைக்கும் வாங்கினதுலேருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ ப்ராடக்ட் வந்து அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது ஸோ லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால சிக்ஸ் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஸ்மால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சரிங்களா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே ஒரே செட் ஆஃப் ஃபார்முலா தான் சரிங்களா ரெண்டு ஃபார்முலா டிப்ரிசியேஷன் பர் யூனிட் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா தென் டிப்ரிசியேஷன் ஃபார் எக்ஸ் யூனிட்ஸ் சர்வீஸ் இன் அ பீரியட் சரிங்களா ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒரே எக்ஸாம்பிள் தான் தி ஃபஸ்ட்டு காஸ்ட் ஆஃப் அ ரோட் லையிங் மிஷின் சரி அவர் ரோடு போகிற மிஷின் இருக்குது அதோட காஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட்டி லேக்ஸ் ருபீஸ் ஸோ இதை தான் என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ சால்வேஜ் வேல்யூ ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் இஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சரிங்களா ஸோ எஃப்சி கோல்டு என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் த லென்த் ஆஃப் த ரோட் கேன் பி லைட் பை த மிஷின் டியூரிங் இட்ஸ் லைஃப் டைம் இஸ் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் அதோட லைஃப் டைமில் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வந்து ரோடு போடும் அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போடும் ஸோ இதான் வந்துட்டு அதோட ஃப
இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் வந்துட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி வரக்கூடிய லட்சம் வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா மறக்காம நம்மோட இந்த மெக்பிக்ஸ் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காமிக்கணும் அப்படின்னா மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 